Hi everyone. So in this video, we are going to see how to present your answers for physics exam. That two mark, three mark, five mark. Keep the yellow one opening. That's the first So this already we have done. Key which explain. Done. So this is the first question. So in the questions, keep on. That means in the mark answers. Good. No. Here the mark. Go home. Opening. That's the first one. Okay. So first two marks. For that, the definition type question. That what is. That is the question. Keep on. So this example order. We will see. So for example. So what is skip area? You know what is corona discharge? So that's my question. Get clear. Next uses. Give the uses of uh, DC current, AC current. That's my question. Get clear. Or properties. Get clear. Let it distinguish type. Distinguish gravitational force with Coulomb force. That's my. Next is simple problems. Get clear. Reasoning questions. Get clear. Last. Get clear. State Coulomb's law. Ampere circuit. All that's my question. Get clear. That's the problem. This two mark and three mark. So simple derivations. Get clear. For example, energy stored in a capacitor. Inductor and Marie Kekla. So, this is the answer. So, this is the answer. So, this is the answer. Okay, wow. okay. so now we have a definition. Write the definition given in book. If you have examples, write that also expressions with SA unit. That is, for example, define capacitance. Abdin question is capacitance or definition. Book is the definition. That is the definition. That is the example of the capacitance. The capacitance is the expression of C is equal to Q by V. So, this is the same thing. The SI unit is Farad. So, the definition is the definition. The examples are the examples. The definition is the expression with SI unit. So, this is the definition of the question. If you have uses and properties, if you have two marks, you can use two marks. But, if you have four points, Sometimes 4 into half equal to 2 marks. That's why we have to do that. So, 2 marks are 4 points. 3 marks are 6 points. For Kandipa mark, there is assurance. So, if you have 2 points, you can mark it. But sometimes, there are 4 into half 2. So, that's what I'm saying. Next, distinguish type. So, distinguish type is the tabular formula. It's the best. Okay, so, if you have a side hitting point, you can use a side hitting point. Gravitational force, that is Coulomb force. This is point by point. If you put it in the table, it is well and good. If you put it in the table, it is good. It is good. Let's see. Try to write in tabular form. Next, if you have problems, you can give it in the first place. You can give it in the first place. You can give it in the first place. Next, you can give it in the first place. Next, you can give it in the first place. To find. Next formula is the formula must. Next step. So, this is the mistake. Answer with unit. Unit is the half mark. So, compulsory you have to write the unit. Okay, wow. So, now, what is the key in the key? Okay, wow. For example, the first question is what is duping? This is a definition question. So, just apply answer to the answer. Next, application. This is the use of the use. So, any two points you can use. So, that's why you can use the two points. So, that's why you can use the two points. 2 into 1 is equal to 2. Sometimes on the 4 into half equal to 2 नूकड़ पांगा, so आप अंदर time लों दे 4 point इधर पांगा. So नाला निगे safe के पर मिंगे 4 point इधर जाच करेदे नाला दे. Okay वा? So इधर problem, so formula plus step पे अधिकापन answer with unit. Okay वा? The voltage अब निगे रहता unit. So नाला निगे formula को one mark उड़ते कांगा, step with answer को one mark. तो कांगा के बाद आता half plus half. Okay वा? So नाला correct है एप्पली इधर नो बिंगे रहता पारंगा. So, if you have any problem with the method, we will use the alternate method. If you have any method, we will use the method. So, next, if you have any difference, we have fresnel diffraction, franopha diffraction, and the tabular column is the same with points. If you have any two differences, so, if you have any points, you will have two points. So, next, what is corona discharge? So, that's the definition. If you have a book, so, if you have a key definition, you will refer to the key definition. Next, properties, problem. So, we have to write the reasoning question. So, the reasoning question is, how do you write the reasoning question? Okay, wow. So, the definition is, how do you write the reasoning with examples and SI unit expressions? The problem is, how do you answer with unit? That's very important. Okay, wow. This is 2 marks, 3 marks. So, the reasoning is, how do you write the reasoning question? Yes, this is very important. Law question, for example, state ampere circuit. Exact words from the book. In the book, there is no one in the book. If you have one word, you can apply it to the other two marks. So, you can apply it to the other two marks. So, exact word from the book without altering. Okay, so that's why this expression is written. For example, we have a capital circuit. B dot dl is equal to mu naught i. 
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கும் கரெக்டாக கரெக்டாக தெரில ஐ ஐ நாட் சாரி மியூ நாட் ஐ கரெக்ட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் இருந்தால் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா இதையும் எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ லாஸ் வந்து எக்ஸாக்ட் டெஃபினேஷன் இருக்கணும் ப்ளஸ் அந்த லாவோட எக்ஸ்பிரஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ டெரவேஷன் ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த டெரவேஷன் டவுட்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் வித் டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நீங்கள் டயக்ராம் தான் போடணும் டெரவேஷன் கொஷின் டயக்ராம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ ஃபஸ்ட்டு அது டெரவேஷன் மட்டும் கிடையாது தேரி இருந்தால் நீங்கள் தேரிலையும் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்ட் எவ்ரிவேர் வித் டயக்ராம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் தி டயக்ராம் ஸோ இந்த டயக்ராம் பற்றின எக்ஸ்பிளனேஷன் இன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ் ஓகேவா ஓன் வேர்ட்ஸ் பட் அதுக்கு நீங்கள் வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணும் அதை பற்றின எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கணும் அதுக்குன்னு ரொம்ப கதை அடிச்சிங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஓகேவா ரொம்பலாம் வேண்டாம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் லைன்ஸ் இருந்தால் போதும் ஓகேவா தியரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் டெரவேஷனுக்கு டேரெக்டாக போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஆன்ஸ் அந்த ஃபைனல் ஆன்ஸை நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ மார்க் உங்களுக்கு எப்படி மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டெரவேஷன் கொஷின் மாதிரி தான் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே கேலனோமீட்டர் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டு வால்ட் மீட்டர் பை கனெக்டிங் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் ஸோ இங்கே கொஷினே கேலனோமீட்டர் இன் டு வால்ட் மீட்டர் தான் ஸோ ஹவு அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் இட் இஸ் இட் கேன் பி கன்வெர்ட் பை கனெக்டிங் வால்ட் மீட்டர் பை கனெக்டிங் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் ஸோ இதுக்கு ஒரு மார்க் நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் ஸோ இந்த டயக்ராமுக்கு ஆஃப் மார்க் ஸோ டயக்ராமுக்கு இங்கே த்ரீ மார்க்னால ஆஃப் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து ஒன் மார்க் டயக்ராமுக்கு மட்டும் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் அந்த டயக்ராம் பற்றினே எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸோ எப்படி டய எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதணும் டயக்ராம் பற்றின எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சிம்பிளாக எழுதுனா போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ வோல்ட் மீட்டர் ஸோ இங்கே போகிற கரண்ட் எனது ஸோ ஐஜி ஈக்குவல் டு கேலனோமீட்டர் கரண்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜி இஸ் என்னது கேலனோமீட்டர் இஸ் கனெக்டட் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஆறு ஹெச்னா என்னது ஸோ இங்கே போகிற கரண்ட்டும் இங்கே வர கரண்ட்டு எப்படி இருக்குது அவ்வளோதான் தியரி இந்த அளவுக்கு போதும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் டேரெக்டாக டெரிவேஷன் போயிட்டு ஃபைன் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்தால் போதும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ராப்ளம்க்கு ஃபார்முலா ஸ்டெப்ஸ் வித் ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அது மாதிரி த்ரீ மார்க்குக்கு எனி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எது கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் சேஃப்க்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் படிச்சுட்டிங்கன்னா எழுதுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகேவா So, if formula is only written, each formula can give an half mark. If you answer the formula, you can correct the formula. If you answer the formula, you can correct the formula. Okay, come wow. on. Next, capacitors in series. Circuit diagram and explanation. That is one mark. So, circuit diagram is correct. So, that is half mark. That is the explanation is just half mark. So, you can go to 3 to 4 lines. So, you can go to 3 to 4 lines. So, next, derivation. Director. Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. That is half mark. சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஆஃப் மார்க் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் எழுதினீங்கனாலே அதுக்கு ஒன் மார்க் ஸோ டெரவேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் டெரவேஷன் ஸ்டெப்ஸுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் டெரவேஷன் ஸ்டெப்ஸ்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் டயக்ராம் தியரி வந்து நீங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸ் எழுதினாலே போதும் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி தான் இருக்கு டெரவேஷன் பாருங்கள் இங்கே டீப்ராக் லிவி வந்து அஃபெக்ட் ஆன் ஃபஸ்ட்டு வர அந்த ஸ்டெப் இதில் வந்து உங்களுக்கு டயக்ராம் கிடையாது ஸோ அதனால் இல்லை தியரிக்கே மார்க் கொடுக்கல ஜஸ்ட் ஸ்டெப்ஸுக்கு மட்டும் தான் இங்கே மார்க் இருக்குது ஸோ இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்ட் லைன் இருக்கும் அதை நீங்கள் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் டெரிவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இது மாதிரி தான் த்ரீ மார்க்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபைவ் மார்க்ஸை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒன் மினிட் ஆ ஓகே ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு ரெண்டு மேஜர் தான் ரெண்டு மேஜரான விஷயம் என்னது இருக்கும் ஒன்று தியரி கொஷின் இருக்கும் இல்லை டி டெரிவேஷன் கொஷின் இது ரெண்டு தான் ஸோ இந்த தியரி சம்டைம்ஸ் அது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பேஸ்டாக இருக்கும் அதாவது டேவிசன் ஜெர்மன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆர் வேண்டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர் இல்லை டி என்ன கொஷின் கேட்கலாம் யூசஸ் வச்சு அது யூசஸ்லாம் ரேராக தான் கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு தியரி கொஷின் இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஓகேவா இல்லாட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கேட்கலாம் லாசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இது மாதிரி கொஷின் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெரவேஷன்ஸ்க்கு வந்து டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரா த டய
நெக்ஸ்ட் டெரவேஷன்ஸ் ஸோ இந்த டெரவேஷனுக்கு தான் ரெண்டு மார்க் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டெரவேஷன்ஸில் நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா அதை ப்ராக்கெட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில எக்ஸா சில இடத்துல நம்ம வந்து இப்போ காஸ் காஸ்ட் தீட்டான்னு ஆங் இங்கே ஃபார்முலாவில் இருக்கும் அடுத்து டேரெக்டாக இதை நம்ம ஒன்னுன்னு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டு போயிடுவோம் ஸோ அப்போ அந்த காஸ் தீட்டா எப்படி ஒன்னாச்சு காஸ் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணனால தான் ஒன்னாச்சு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்கெட்டில் எதுவும் நம்ம ஃபார்முலாவோ ஏதாவது விஷயம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா அதையும் ப்ராக்கெட்டில் எழுதி பழங்க ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதும் போது அவங்க பார்த்து டக்குன்னு கரெக்ட் பண்ணிட்டே போவாங்க அதுக்காண்டி தான் ஓகேவா கரெக்டாக தெரிஞ்சு எழுதிருங்க நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ரிசல்ட் அதுக்கப்புறம் அதில் எதுவும் இன்ஃப்ளன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் எழுதிருங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் கேசஸ் இப்போ இந்த டைபோலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேஸ் மூணு இருக்கும் ஓகே ஸ்பெஷல் கேசஸ் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ இருக்கும் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நைன்ட்டியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒன் எயிட்டியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஸ்பெஷல் கேசஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் எழுதிருங்க ஓகேவா ஸோ டயக்ராம் தியரி அதுக்கப்புறம் டெரவேஷன் நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட்டு ஸ்பெஷல் கேஸ் தான் ஸ்பெஷல் கேஸ் இதுதான் ஆர்டர் உங்களுக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தியரி இல்லாட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பேஸ்க்கு இதுக்கும் டயக்ராம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேண்டிகிராஃப் எடுத்துக்கோம் நம்ம இல்லாட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ ஃபஸ்ட் டயக்ராம் இருக்கணும் அது அதுக்கடுத்து அது எந்த ப்ரின்ஸிபலாக ஃபாலோ பண்ணுது இப்போ வேண்டிகிராப் ஜென்ரேட் அண்ட் ஃபாலோஸ் ஆக்ஷன் அட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் ஆக்ஷன் அட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அதை எழுதணும் நெக்ஸ்ட் அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது எப்படி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அதோட ஒர்க்கிங் அடுத்து அப்ளிகேஷன் இருந்தால் அப்ளிகேஷன் ஸோ இதுக்கு ஒரு மார்க் 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 ஸோ டோட்டலி உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்துடும் ஸோ இப்போ கீ ஆன்சர் பார்க்கலாம் நம்ம ஃபைவ் மார்க் பொறுத்தளவுக்கு இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் ஸோ இதில் டயக்ராம் இல்லை டயக்ராம் இருந்தால் அதுக்கு மார்க் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்த் லெசன் நினைக்கிறேன் அவுல் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் அந்த லெசன் ஓகேவா ஸோ அது அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக நீங்கள் டெரவேஷன் டேரெக்டாக எழுதுனீங்கனாலே போதும் எல்லாத்துக்குமே டெரவேஷனுக்கு தான் மார்க் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு ஒரே ஒரு மார்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க மீதி நாலு மார்க்குமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது டெரவேஷனுக்கு தான் ஓகேவா ஸோ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அது மாதிரி தியரியை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதாவது தியரி ஆர் டெரவேஷன் கொஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் கோ ஃபார் டெரவேஷன் டெரவேஷனில் மார்க் குறைக்கவே முடியாது தியரியில் அவங்க ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்கனாலும் அவங்க மார்க் வந்து அசால்ட்டாக குறைச்சி போயிடலாம் பட் டெரவேஷன் நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டாக பண்ணும் பட்சத்தில் அவங்க மார்க் குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இருக்காது ஓகேவா எப்படி மேக்ஸ் சம்மில் வந்து மார்க்கே குறைக்க முடியாது ஸோ அது மாதிரி டெரவேஷன்ஸில் மார்க் குறைக்க மேக்ஸிமம் சான்சஸ் கிடையாது ஸோ அதனால நீங்கள் டெரவேஷன் வந்து எடுக்கிறது பெஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இது மிரர் ஈக்குவேஷன் சிக்ஸ்த் சாப்டரில் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் ஸோ அதுக்கு ஒரு மார்க்கு நெக்ஸ்ட் டெர டெரவேஷன்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இங்கே டூ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இது டெரவேஷன் எல்லாத்தையுமே ஸோ நான் சொன்னேன்னா பிராக்கெட்டில் எது எது சிம்லர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எது எது சிம்லர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் பிராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கணும் அதையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கீழே ஸோ அதனால் அதுக்கு டூ மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இது ஸோ அதுக்கு ஒரு மார்க் டோட்டலாக இதுக்கு ஆஃப் மார்க் ஃபைனல் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு ஆஃப் மார்க் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி மிரர் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபைனலாக கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை பாக்ஸ் போட்டு காமிக்க சொன்னேன் அதுக்கு ஒன் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ இதில் வந்து தியரிக்கு மார்க்கே இல்லை அதுதான் இதுதான் இங்கே தியரி எது எது சிம்லர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஸோ எங்கெங்கே ஆங்கிள் இருக்குது ஸோ அதுதான் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஷின் இதுவும் ஒரு தி இது டெரிவேஷன் கொஷின் தான் ஸோ டயக்ராம் ரெண்டு டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு டயக்ராம் இருந்தால் போதும் ஸோ டயக்ராமுக்கு ஒன் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் டெரவேஷன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லா ஸ்டெப்புமே இருக்கணும் ஃபோர் மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் இந்த கண்டக்டாஸாக சேம் டேரக்ஷன் தான் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் நான் சொன்னேன் ஃபைனல் ரிசல்ட் இதாட்டி இன்ஃபரன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அந்த டெரவேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக அதனும் ஒன் மார்க்னு சொன்னேன் அதே மாதிரிங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் மேக்ஷுவல் ஈக்குவேஷன் ஸோ மேக்ஷுவல் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஈக்குவேஷனை மட்டும் எழுதினாலே நாலு மார்க் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ப்
அது மாதிரி ரெண்டு மூணு டயக்ராம் இருக்க இடத்துல ஒரே ஒரு டயக்ராம் நீங்க வரைஞ்சா போதும் அதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளேஷனுக்கு ஒன் மார்க் டெரிவேஷனுக்கு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா அது மாதிரி காஸ்ட்ல எழுதும் போது காஸ்லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுதிருங்க ஓகேவா காஸ்லா எழுதிட்டு காஸ்லாவோட அப்ளிகேஷன் எழுதிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ அப்போ எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கம